Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, it is going to be a full face first impression review of the BTLA Cosmetics. So bago siya sa Watsons and mabibili din siya sa department store. So if you wanna know kung okay nga ba tong bagong products sa to, then just keep on watching. So, kung napanood nyo yung previous vlog ko, which is yung bumili ako ng mga bagong makeup from Drugstore and Watsons, ito yung isa sa mga nabili ko. Ito yung brand na nakita ko na bago. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga nakuha ko na pang full face. Pero, hindi ito kompleto guys kasi sula talaga sila pang eyebrows. So, first is, ayan, nakabili ako sa kanila ng BTLA Cream Foundation. I got this for, for 299 pesos and ganito yung itsura niya sa loob. Ayan siya. So, sobrang saya ko kasi um, yellow undertone siya guys. Which means perfect siya sa ating mga Pinay skin. Kasi um, usually sa mga Pinay skin, um, nagmamatch talaga yung mga skin tone natin kapag yellow undertone yung shade ng product. So, ganyan yung cream foundation na nakuha ko sa kanila. And then, next naman na nabili ko is yung BTLA na compact powder. Ayan, compact powder nila. So, I got this for 199 pesos. And ang shade na nakuha ko is yung sun. And ganito naman yung itsura ng product niya mismo. And then sa loob, ganito siya. Meron siya kasamang mirror. And then merong applicator na kasama. And then yung itsura ng mismong product or yung powder. Ganyan siya guys. Sa camera parang sobrang white niya. Pero in person, may pagka-beige siya na shade. Ayan o. Ganyan siya. Pero parang sa camera, parang sobrang light niya for me. Pero let's see na nang later kung ano yung performance neto kung magmamatch nga ba siya sa ating mga skin tone or not. And then moving on, eto nakabili ako sa kanila ng um, contour kit. Ayan siya. And I got this for 399 pesos. Sobrang natuwa ako nung nakita ko to kasi naalala ko sa kanya yung detail makeover ko na ganito din. Yung nasa isang kit na yung maraming shades and then may highlighter na kasama. Although dito wala siyang ano, samang blush. Pero may mga, may nabili naman ako sa kanilang blush. So, okay lang din. So, op open ko lang para makita tal talaga natin yung shade. Ganito yung itsura ng mismong product, guys. So, inside, meron ka ng um, apat na shade ng pang contour which is the deep bronzer, the dark bronzer, and warm bronzer, and then yung last is yung light bronzer. So, sa tingin ko dito sa palette na to, ang magagamit kong pang contour is itong dark bronzer. Kasi, uh, ayan, kasi itong deep bronzer, parang sobrang dark niya for me. Although, pwede mo naman siyang gawing eyeshadow kung hindi mo siya magagawa or magagamit as a contour. Pwede mo siyang gawing eyeshadow. Ito yung siguro magagamit ko sa pang contour, yung dark um, bronzer. Then, meron din dito ang dalawang highlighter. So, mamaya i-swatch natin yan habang ginagawa natin siya sa face natin. So, ayan yung pang contour na nabili ko sa kanila. Okay, and then yung next na nabili ko sa kanila is of course yung pang blush. So, ang tawag dito is BTLA Matte Blush Duo kasi meron sa kanyang dalawang shade. And I got this one for 159 pesos. Then, ganito yung shade na nakasama doon sa um, blush duo nila. Yung shade na pink. And then, yung isang shade naman is parang peach or nude. Parang peach yung shade niya. So, magkaiba talaga sila. And then, yung last product na nabili ko sa brand na yon is the B BTLA Liquid Matte Lipstick. So, I got this for 199 And sobrang excited akong gamitin to guys. Kasi, I, I really love the shade. Um, ayan, may pagka nude lang yung shade niya. And... Kung kilala nyo ako, sobrang bet ko yung mga gantong klase ng shade. So, ayan. Let's start na sa pag-apply and pagka-try na itong mga products na to. Ayan. So, pansin nyo guys, meron akong eyebrows. Kasi, kung napansin nyo din sa mga nabili ko, walang napasamang eyebrow product. Kasi, wala silang available na eyebrow product. Hindi ko alam kung bakit, pero yun. Wala silang available na eyebrow product. Kaya, ayan. Naglagay na lang ako ng eyebrow. So, let's start by applying primer. So, maglalagay ako ng primer sa kabilang side ng face ko. And let's see kung ano yung magiging impact kapag um, hindi ka nakapag-apply ng primer. So, ang gagamitin ko is the Maybelline Baby Skin Pore Erase na primer. So, ayan. Na-apply ko na yung primer dito sa side ng face ko. And then, dito yung walang primer. Um, let's see kung paano magre-react yung foundation na ilalagay natin. So, ang next na gagamitin natin is sa uh, cream foundation. 
And again, ganito yung itsura niya. So, gagamit ako dito ng brush. And then, sa kabila, gagamitan natin. Itatry natin gamitan ng sponge. Tignan natin kung um, ano yung difference kapag ganun yung ginawa natin. Ayan, apply ko lang siya dito sa may um, kabilang part. shade guys. Hindi naman siya nalalayo sa shade ko. Ang ganda ng brush niya to. Smooth lang siya. Ayan. And then for the coverage, ayan, ito yung meron and then ito yung wala pa. For the coverage, wala akong masyadong makitang coverage kasi meron pa rin akong nakikita yung mga blemishes ko. Nakikita ko pa rin siya. Parang um, kung tutuusin, parang lang siyang um, BB cream. Pero try natin siyang i-build up. Lalagyan ko pa siya ng second coat or second layer. Tignan natin kung mag-build up yung coverage niya. So, tapos ko na siyang i-apply. And, pansin nyo, meron naman talagang difference, of course, kasi ito yung may product and then ito yung wala. Pero, sa coverage, kung tatanungin nyo ako, hindi gan... Nasa medium coverage lang siya, hindi siya full coverage. Although, wala naman siya kiniklaim na full coverage siya. And, napansin ko, sa bandang dito, hindi ko alam kung makikita nyo, ayan o, no, parang namumuumuo siya. Parang namamalat yung itsura niya dito sa bandang um, gilid ng ilong ko. Try kong ilapit kayo kung namakita nyo. Ayan, hindi ko alam kung makikita niya guys, pero dito sa part na to, parang um, itsura siyang namumuo-muo na parang namamalat yung itsura. And then, ayun, ayun lang naman yung napansin ko dito lang sa side na to. And then the rest, okay naman siya, mag-work naman siya sa akin. Tignan lang natin later. So moving on dito sa side na face natin, gagamitan natin siya ng sponge. Pero i-applyan ko lang siya ng um, product of course, using a brush. Let's see kung ano yung mas magandang ipang-apply kung brush ba or sponge. apply yung ating cream foundation and ang masasabi ko, hindi siya, hindi ko siya gusto, hindi ko siya nagugustuhan kahit makaka-apply ko pa lang. So, um, kung i-compare natin itong ginamitan natin ng brush and then yung may primer and then yung walang primer na ginamitan natin ng sponge, wala naman sa kanilang difference, although dito medyo dewy yung finish kumpara dito, parang dry masyado dito. Pero yung itsura niya sa face, itsura niya sa balat, parehas lang. Parehas na mukhang namamalat dito sa side na to. And na-emphasize niya yung mga pores ko. So, yung coverage, wala din ako makita magandang coverage sa kanya. And, ayun, tignan lang natin later. So, let's na move on sa powder. So, ang gagamitin ko is, of course, itong powder nila. Yung compact powder nila in the shade Sand. So, moving on sa ating contouring palette. Ito yung gagamitin natin, kaya na sinabi ko. And then, ang gagamitin nating shade, the dark bronzer na shade. Itong nasa shade na to. tayo sa pagkukontour ng face natin and napansin ko dito sa side na to, ba diba sabi ko sa inyo kanina parang hindi siya masyadong nagka-transfer sa skin. Ito yung my primer and then yung in-apply ko siya dito parang mas mabilis siya mag-transfer sa skin ko. Parang mas mabilis makita yung pigment niya dito sa may walang primer. Ayun 
guys. So, we're done sa ating contour. Kasama na din yung ilong. And then, now, let's na move on sa ating eyes, which is yung eyeshadow. So, wala akong nabili sa kanilang eyeshadow kasi wala silang eyeshadow. Ang gagamitin ko na lang eyeshadow is itong pang contour din. So, hanap na lang tayo dito na pwedeng i-apply sa ating eyelids para naman may kulay siya. And, try din natin to kung maganda na din ba siyang pang eyeshadow. So, para sa ating transition shade, ang gagamitin kong shade is yung pinong contour natin, which is the dark bronzer. Ayan, kukuha lang ako, kukuha lang ako ng slide and then i-apply ko sa buong lids ko. And then next, gagamit tayo ng mas dark na shade which is um, itong deep brown. And i-apply ko siya lids ko. Ayan, dito sa part na to. Pupukus tayo dito sa may outer corner. So, na-apply na natin yung um, eyeshadow natin. Pero, ang ginamit natin itong pang-contour ng BTLA. And, napansin ko, okay naman siyang gamitin as an eyeshadow. And, tatapusin ko muna yung the rest ng eyes ko and I'll be right back. So, for highlighter, guys, ang gagamitin ko is galing pa rin dito sa palette na to kasi meron siyang dalawang kasamang highlights. So, ang gagamitin ko sa inner corner ng mata ko is itong Luminous Highlighter. And, gamit lang ako ng maliit na brush. Ayan siya. Ito yung gagamitin natin, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung kanilang matte blush duo. And then, sa look na to, ang gagamitin ko yung peach na shade. So, kukunin ko tong shade na to kasi ito yung parang bagay sa look natin. Ay, ako masyadong um, pak na pak yung blush para mag-focus talaga sa mata natin and then sa lips. ng highlights all over my face doon sa mga hina-highlights saan hina-highlights nilalagyan ng highlights so ang gagamitin ko naman is yung shimmer na highlighter then i-apply ko siya dyan sa part na yun for the last part which is the lipstick ang gagamitin natin is yung kanilang liquid matte na lipstick in the shade soft tan Ayan, i-apply ko lang siya all over my lips, syempre. So, this is our final look, guys. Sana nagustuhan nyo. And now, proceed na tayo sa mga thoughts ko about dun sa specific na product na ginamit natin ngayon. Ayan, so, unahin natin yung cream foundation nila. Um, sa totoo lang, guys, hindi ko talaga nagustuhan yung cream foundation kasi um, gaya nga ng sinabi ko kanina, parang namumuo-muo siya and then wala siyang masyadong coverage na binibigay. So, parang napapapangit niya lang tingnan yung skin ko na wala naman siya naitulong. Pero, um, ayun, siguro sa cream foundation nila, um, pwedeng iba na lang yung gamitin ko kasi hindi talaga siya nag-work sa akin. Kahit na dito sa may primer and then sa wala, wala silang pinagkaiba na itsura. Um, ganun pa rin, kahit na dito sa primer, parang nagbibitak-bitak yung itsura niya. Lalong-lalo na dito sa may gilin ng ilong ko na part. Kahit na dun sa walang primer, ganun pa rin yung itsura niya. So, for the cream foundation, siguro pass na lang muna tayo dito. 
And then, doon naman sa kanilang um, pressed powder, compact powder. Natuwa ako dito sa powder na to. Kasi, yung foundation pa lang yung nakalagay sa mukha ko, guys. Hindi talaga maganda yung itsura niya. And then, yung naglagay na ako ng powder, parang naging matte. Parang naging, um, parang ito yung nakatulong sa paglalagay ng more coverage na hinahanap ko. And then, naging matte din yung face ko. Plakado, tignan yung lesion simula nung nilagyan ko to. So, para sa kanilang compact powder, may i-recommend ko to. Lalo-lalo na kung naganap kayo ng bagong powder na affordable lang din. And then, um, maganda yung coverage. Maganda siya, guys. Moving on naman dito sa kanilang contour palette. Sobrang nagustuhan ko to, guys. As contour and then as eyeshadow din. So, as you can see, di ba, parang hindi naman contouring powder yung nilagay ko. I really recommend this. Pero itong dalawang highlighter nila, hindi ko sila masyado nagustuhan. Meron silang um, ibang highlighter, which is yung cream highlighter ba yung tawag doon. Pero ito lang yung natry ko. Itong dalawang um, highlighter dito, mas maganda sana kung blush na lang yung nilagay dito, hindi na yung highlighter. Kasi hindi masyadong maganda yung highlighter. Gaya ng nakikita nyo, um, hindi siya masyadong ganun ka, kaagaw pansin. Parang marami pang highlighter na mas maganda dito. Pero yung mga contouring palette na to, for sure, lahat ang magagamit nyo kahit na yung pinaka-dark. Kasi pwede siyang blowing eyeshadow. So, para sa kanilang contouring palette or contouring kit, may recommend ko to. Moving on sa kanilang blush, guys. Sobrang na-impress ako dito kasi pigmented siya kahit na ganyan lang yung itsura niya. Pigmented talaga siya. And then, yung shade, a little goes a long way dito sa blush on na to. So, may recommend ko din to sa inyo. And then, lastly, yung kanilang liquid lipstick. Sobrang na-impress ako dito kasi um, karamihan talaga sa liquid lipstick na natatry ko dry siya sa labi. And ako, personally, dry talaga yung labi ko kahit wala pang product na inilalagay sa kanya. So, nagustuhan ko lang siya kasi um, hindi mo siya mararamdaman na may product sa labi mo. Although, maganda yung mga shades nila. Hindi lang to yung shade nila, guys. Marami silang shade selection ng ganito klaseng lip liquid lipstick. Para dito sa lipstick na ginamit natin, sobrang may recommend ko to. So, there you go guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And sana nagustuhan nyo din itong look na nagawa natin ngayon using the BTLA Cosmetics. Kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag for this fun dito sa YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para manotif ka. Every day nag-upload ako ng bagong video. So, kung American questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye!